Assalamualaikum para bosku Terima kasih ya masih setia bersama channel lingkaran hitam Kali ini kita akan membahas tentang misteri asal usul kota Banyuwangi Banyuwangi adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, Indonesia Selain itu, Banyuwangi adalah ibu kota kabupaten ini Posisinya sebagai ibu kota kabupaten menjadikan banyaknya gedung-gedung pemerintahan cabang-cabang perusahaan, dan pusat keramaian yang berdiri di wilayah ini. Namun, di balik kemajuan kota Banyuwangi, ada legenda asal-usul terciptanya nama kota Banyuwangi. Kita akan ulas di konten kali ini. Semoga konten ini menginspirasi dan bermanfaat bagi kita semua. Banyuwangi, wilayah ini dulunya disebut Wana Tirta Ganda, dan pertama kali menjadi pusat pemerintahan kabupaten pada 1774 saat Kanjeng Raden Tumenggung Wiraguna atau Mas Alit diangkat menjadi bupati pada tahun yang sama Kecamatan Banyuwangi memiliki luas wilayah 29,8 km persegi yang dibagi ke 18 kelurahan Wilayah kecamatan ini dilewati beberapa sungai yaitu Sungai Lo atau Kalilo, Sungai Teki, dan Sungai Bagong Sejarah kelahiran Banyuwangi terdapat dua versi, yaitu versi resmi dan versi legenda atau cerita rakyat. Merujuk situs resmi Pemkap Banyuwangi, Banyuwangi diyakini lahir pada 18 Desember 1771. Pada tahun itu ada peristiwa sejarah paling tua dan patut diangkat sebagai hari jadi Banyuwangi. Perang Bayu atau Perang Puputan Bayu ada yang menyebut pemberontakan Jagapati. Salah satu perlawanan pejuang Belambangan melawan VOC dibantu oleh laskar-laskar pribumi dari Madura dan Jawa Timur lain. Dengan demikian, lahirnya sebuah tempat yang kemudian menjadi terkenal dengan nama Banyuwangi telah menjadi penyebab awal terjadinya peperangan dahsyat, Perang Puputan Bayu. Kalau sekiranya Inggris tidak bercokol di Banyuwangi pada tahun 1766, mungkin VOC tidak akan buru-buru melakukan ekspansinya ke Belambangan pada tahun 1767. Sedangkan versi legenda, asal-usul nama Banyuwangi bermula ketika konon, zaman dahulu wilayah ujung timur Pulau Jawa yang alamnya begitu indah, dipimpin seorang raja yang bernama Prabu Sulah Kramo. Cerita ini bermula saat seorang ksatria bernama Raden Sidopekso mengabdi kepada Raja Sulah Kromo yang berkuasa di negeri Sindureja. Sidopekso diutus mencari obat oleh raja kepada kakeknya Bagawan Tamba Petra yang bertapa di pegunungan di sana Sidopekso bertemu dengan seorang gadis yang sangat ayu bernama Sri Tanjung Sri Tanjung bukanlah gadis biasa karena ibunya adalah bidadari yang turun ke bumi yang dipristri oleh seorang manusia keduanya pun bertemu dan saling jatuh cinta Sidopekso pun memboyong Sri Tanjung ke Istana Sindureja untuk dinikahi. Setelah tiba di Sindureja dan menikah dengan Sidopekso, Sri Tanjung mulai dikenal masyarakat. Ternyata kecantikan Sri Tanjung membuat banyak pria terpesona, termasuk Raja Sulek Kromo. Sang Raja menyimpan hasrat untuk merebut Sri Tanjung dari tangan suaminya, sehingga dia mencari siasat agar bisa memisahkan Sri Tanjung dari Sidopekso. Sidopekso pun diutus ke Kayangan untuk mengirimkan surat ke para dewa. Maka dengan tegas dan gagah berani, tanpa curiga Sang Patih berangkat untuk menjalankan titah Sang Raja. Sepeninggal Sang Patih Sidopekso, sikap tak senonoh Prabu Sulah Kromo dengan merayu dan memfitnah Sri Tanjung dengan segala tipu daya dilakukannya. Namun cinta sang raja tidak kesampaian dan Sri Tanjung tetap teguh pendiriannya. Namun cinta sang raja tidak kesampaian dan Sri Tanjung tetap teguh pendiriannya sebagai istri yang selalu berdoa untuk suaminya. Sri Tanjung tetap setia kepada suaminya. 
berang dan panas membara hati sang raja ketika cintanya ditolak oleh Sri Tanjung. Ketika Pati Sidopekso kembali dari misi tugasnya, ia langsung menghadap sang raja. Akal busuk sang raja muncul, memfitnah dengan menyampaikan bahwa sepeninggal sang patih pada saat menjalankan titah sang raja meninggalkan istana, Sri Tanjung mendatangi dan merayu serta bertindak serong dengan sang raja. Tanpa berpikir panjang, Pati Sidopekso langsung menemui Sri Tanjung dengan penuh kemarahan dan tuduhan yang tidak beralasan karena fitnahan sang raja. Pengakuan Sri Tanjung yang lugu dan jujur membuat hati Pati Sidopekso semakin panas, menahan amarah dan bahkan sang pati dengan berangnya mengancam akan membunuh istri setianya itu. Diseretlah Sri Tanjung ke tepi sungai yang keruh dan kumuh. Namun sebelum Pati Sidopekso membunuh Sri Tanjung, ada permintaan terakhir dari Sri Tanjung kepada suaminya. Sebagai bukti kejujuran, kesucian dan kesetiaannya, ia rela dibunuh dan agar jasadnya diceburkan ke dalam sungai keruh itu. Sri Tanjung berkata, apabila darahnya membuat air sungai berbau busuk, maka dirinya telah berbuat serong atau telah mengkhianati suaminya. Tapi jika air sungai berbau harum, maka ia tidak bersalah atau dia selalu setia kepada suaminya. Pati Sidopekso tidak lagi mampu menahan diri, segera menikamkan kerisnya ke dada Sri Tanjung. Darah memercik dari tubuh Sri Tanjung dan mati seketika. Mayat Sri Tanjung segera diceburkan ke sungai dan sungai yang keruh itu berangsur-angsur menjadi jernih seperti kaca. serta menyebarkan bau harum, bau wangi. Pati Sidopekso terhuyung-huyung, jatuh dan ia jadi linglung. Tanpa ia sadari, ia menjerit, banyu wangi, banyu wangi, artinya air wangi atau banyu wangi terlahir dari bukti cinta istri pada suaminya. Menurut budayawan muda banyu wangi, Adlin Mustika, dari legenda atau cerita rakyat itulah, Wilayah yang semula bernama Blambangan kemudian disebut Banyuwangi. Begitu cerita singkatnya dan legenda itu turun temurun hidup di masyarakat. Itulah asal usul nama kota Banyuwangi menurut legenda, sebuah kisah cinta yang menceritakan tentang bukti kesetiaan seorang istri kepada suaminya.